തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ വിലക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആനയുടമകൾ മെയ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ആനകളെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും നൽകില്ല മെയ് പതിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന തൃശൂർ പൂരം പ്രതിസന്ധിയില്ല സുവി വിശ്വനാഥ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സുവി ഒരു സമ്മർദ്ദതന്ത്രം എന്ന നിലയ്ക്കാണോ ഈ സമര പ്രഖ്യാപനം രേണുക ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രന്റെ വിലക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഇന്നലെ വനം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഇന്ന് ആനയുടമകളുടെ യോഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിലെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആനകൾക്കും അതായത് ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റ് പൊതുപരിപാടികൾക്കും ആനകളെ നൽകില്ല എന്നാണ് ആനയുടമകൾ പറയുന്നത് തൃശൂർ പൂരത്തിനും തങ്ങളുടെ ആനകളെ നൽകില്ല സാധാരണയായി തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഏതാണ്ട് എൺപതിനും നൂറിനും ഇടയിൽ ആനകളെയാണ് ആവശ്യം കാരണം പൂരത്തിന്റെ കുടമാറ്റ സമയത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള ഘടക പൂരങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സാധാരണയായി ആന ഉടമകളുടെ ആനകളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇത്ത ഇത്തവണ തങ്ങൾ ഇത്ത ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ തങ്ങൾ നൽകില്ല എന്നാണ് ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങളും ഈ എലിഫന്റ് കേരള എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ അംഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ തൃശൂർ പൂരം പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങളുടേതായത് കാരണം അവരുടെ ആനകൾ പങ്കെടുക്കുമായിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ില്ല പക്ഷേ ആന ഉടമകൾ അതായത് കേരള എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ഒരാനകളെ പോലും നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും വനം മന്ത്രി വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് തങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് തുടരുക ഇപ്പോൾ ആന ഉടമകളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് അങ്ങനൊരു സമ്മർദ്ദം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇല്ല 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 വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളത് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും 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 അല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നില്ല പൊതുവായിട്ടുള്ള ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ വനംവകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു അത് ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആനയുടെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രന്റെ വിലക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മെയ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ആനകളെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും നൽകില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് അവരുടെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ പൂരം ഇതിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സുബി വിശ്വനാഥൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സുബി ഇവരൊരു സമ്മർദ്ദം എന്ന നിലയ്ക്കാണോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇനി എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് മുന്നിലുള്ളത് ചർച്ച എന്നത് ഒരു ഉപാധിയായി മുന്നിലുണ്ടോ ചർച്ച ഉപാധിയായി മുന്നിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അവർ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ഒരു സമ്മർദ്ദതന്ത്രം തന്നെ ആകണം സമ്മർദ്ദതന്ത്രം തന്നെയായി നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും എന്തായാലും തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെ മെയ് പതിനൊന്ന് മുതൽ മുതൽ ഒരു ഉത്സവത്തിനും ആഘോഷങ്ങൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും ആനകളെ നൽകില്ല എന്നാണ് കേരള എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നത് തൃശൂർ പൂരമാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നിരവധി പൂരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും വരാനിരിക്കുകയാണ് അതിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഈ തരത്തിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും വനം മന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രന്റെ നിരോധനം ഒപ്പം തന്നെ ആനകൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് നൽകുന്ന വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർക്ക് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ മുന്നൂറ്റിനാല് വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനം രജിസ്ട്രേഷന്റെ പേര് ഉത്സവം പെരുന്നാൾ പൂരം നേർച്ച ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വകുപ്പിന്റെ നീക്കം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെയാണ് വനമന്ത്രി കെ രാജു കൃത്യമായി തീരുമാനം പറഞ്ഞത് അതായത് തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെ രാമചന്ദ്രൻ അക്രമാസക്തമായ ഒരു സാഹചര്യം അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു ആനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കിന് എഴുന്നള്ളിപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം വന്നത്
സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഇതിന് തുടർച്ചയായി മറ്റ് അതായത് ഒരു 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 ചർച്ച ചർച്ചയും ചർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് മാത്രമേ അറിയാൻ ചർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു എഴുന്നള്ളത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലാണ് എന്ന തരത്തിൽ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ അതിനെ മറികടന്ന് ആ റിസ്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുന്നള്ളിക്കുക എന്നത് സാധ്യമാകുമോ വിലക്ക് നീക്കില്ല എന്ന് തന്നെ എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആനയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആനയ്ക്ക് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ആനയ്ക്ക് കാഴ്ചശക്തി കുറവാണ് ഏഴുപേരെ കൊന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ ആനയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അക്രമം ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് വിലക്കിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിലക്ക് അതായത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കലക്ടർ വിലക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കലക്ടർ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെ വിലക്കിയത് ആ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കാതെ അത്തരം നീക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ വനം മന്ത്രി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി ഈ ആനയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് അനുമതി നൽകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒരു ചർച്ച നടത്തിയാൽ ഇട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതായത് ഒരു ഉത്സവങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ആനയെ തങ്ങളുടെ ആനകളെ നൽകില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് നമുക്കറിയാം സുബി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്കയാണല്ലോ ഉയരുന്നത് ആന ഉടമകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു വനം മന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെ എന്തായാലും എഴുന്നള്ളത്തിന് പങ്കെടുപ്പിക്കാനാകില്ല എന്നൊരു നിലപാടിൽ അധികൃതർ മുറച്ചു നിന്നാൽ തൃശൂർ പൂരത്തെ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കാനിടയുണ്ടോ അതിന്റെ മാറ്റു കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായും രേണുക വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് തൃശൂർ പൂരം നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ആനകളെ ആനകളെ വരിക്കു നിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ ഒരു ആഘോഷം ആഘോഷം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്ക പൂരപ്രേമികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ആനകളെ വിട്ട് നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഉത്സവം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ബലാബലം സർക്കാറും ഒപ്പം തന്നെ എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫെഡറേഷനും തമ്മിൽ ഒരു ബലാബലം ഒരു ശക്തി അതായത് ഒരു അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബി ഇതിൽ തൃശൂർ പൂരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാറമേക്കാവ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കും ആനകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതിനെ അണിനിരത്തി പൂരം നടത്താൻ സാധിക്കില്ലേ ഈ ആന ഉടമകളെല്ലാം ഈ സംഘടനയിലുള്ളവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായാണോ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് തീർച്ചയായും എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉള്ളവർ എല്ലാം തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന മറുപടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആ ഫെഡറേഷൻ അകത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും രണ്ടും പങ്കെടുണ്ടോ ആ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണോ ഈ ദേവസ്വങ്ങളും തീർച്ചയായും പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങൾ ഈ സംഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ട് പക്ഷേ തൃശൂർ പൂരം നടത്തുന്നത് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങളായതിനാൽ ആ അവർ ആ ഉത്സവവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അതുമായി പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല മറ്റ് ആന ഉടമകൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനിയുള്ളത് വേണുക ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തൃശൂർ പൂരത്തെ അപ്പോൾ ഈ സമരപ്രഖ്യാപനം ബാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് കരുതാനാകുമോ രേണുക തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഏതാണ്ട് എൺപത് മുതൽ നൂറോളം ആനകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നത് ഈ ആന ഉടമകൾ ഈ ആനകളെ നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായ ആനകളെ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനും മറ്റ് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കും നൽകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കാരിന് ആ തരത്തിൽ
തെച്ചിക്കോട്ട് കാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ വിലക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ആന ഉടമകൾ ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് മെയ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഈ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ ആനകളെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും നൽകില്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് അവരുടെ സംഘടന എടുത്തിരിക്കുന്നത് യോഗം ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അത്തരമൊരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയാണ് ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് പതിമൂന്നിനാണ് തൃശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് പൂരത്തെ പൂരത്തിന്റെ ശോഭ കുറയ്ക്കുമോ ഈ സമര പ്രഖ്യാപനം എന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മറ്റ് ദേവസ്വങ്ങളുടെ ആനകളെ ഉപയോഗിച്ച് പൂരം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ വഴി സർക്കാർ തേടുമോ അതോ ഇവരുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമമാകുമോ ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിലാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാവുക എഴുന്നള്ളത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ തെച്ചിക്കോട്ട് കാവു രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആന അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആ തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കളക്ടർ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് മിനിസ്റ്റർ ആന ഉടമകൾ ഒരു സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെയ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ആനവങ്ങളെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും നൽകില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ വിലക്കാണ് കാരണം തൃശൂർ പൂരത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നിശ്ചയമായിട്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ വനം വന്യവകുപ്പ് മേധാവികളും തന്നെയാണ് അവർ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആ നിയമവാഴ്ചയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും എല്ലാം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന അത്തരം തീരുമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഗവൺമെന്റിന് അമർച്ച എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ആന ഉടമകളുടെ സംഘടന ചേർന്ന് ഇന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം തീർച്ചയായും മിനിസ്റ്റർ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ദേവസ്വങ്ങളിലെ ആനകളെ ഉപയോഗിച്ച് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ശോഭ കുറയാതെ അത് നടത്തുക എന്നതായിരിക്കുമോ ലക്ഷ്യം അക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആന ഉടമ സംഘത്തിന്റെ അവസാന തീരുമാനത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആന ഉടമ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ചില ഉത്കണ്ഠയോ സംശയങ്ങളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചില നിവേദനങ്ങളോ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടാൽ മതി അല്ല നിശ്ചയമായിട്ടും അവര് ഇപ്പൊ തൃശൂർ പോലും പൂരം പോലെ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പൂരത്തിൽ ആനകളുടെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആനകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും എല്ലാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ആന ഉടമ സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടെല്ലാം ഇക്കാര്യം ആലോചിച്ച് കൂടി ആലോചിച്ച് ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് കരുതുന്നത് ഏതായാലും അവരുടെ തീരുമാനം ഇപ്പൊ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചു ഭാവി പരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശരി വളരെ നന്ദി മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന